是关于参禅跟入定这件事情，在当今的社会，非常流行说大家去参禅，尤其在一些企业的高层人员，更是把参禅作为他们平常对企业的发展当中很重要的一个功课。那么，这个禅在佛教里面。我们今天很想请大师开始说这个参禅，禅这个在佛教里面的这个形成或者是流传的缘起等等，以及说参禅了以后，人有说是在禅里面会入定，那么参禅跟入定这个事情这个问题，我们请大师来给我们开示。关于禅定。其实禅就是定，定就是禅，一定要来接受它的。禅可以说是我们跳跃的、动态的生命。定呢，是我们进入到永恒、静止的这个生命。六祖慧能大师。在《谈经》里面就是说到，为理想为成啊，虑不乱，虑行不乱就为定啊。我们在生活里面，比如说话说得很巧妙，这个叫禅语啊。我们的动作啊，有禅意啊。我们的这属于平常一样床情月啊，才有美化并不同。就是你怎么样的生活，出去吃饭睡觉，不过有了一点禅，那个生活就不一样了。我们翻译的那个桌上有一盆花。就好像这个家庭里面有了一点花，就比较就比我这里漂亮一些。你在客厅里面挂两幅画，你的客厅里的气氛就不一样了。妇女本来很美丽，再有一点银子花粉，就更加增加妩媚呀。你吃菜呀、啊，菜的味道很好。假如你有一点调味料的话，就更好吃了。禅是什么？禅就是我们生命中的，就是花，花就是一种艺术。在佛教里面，禅也好，定也好。都比喻我们的心啊，所以有禅心。这个禅心是什么心呢？禅心就是有智慧的心，就是有佛法的心，就是有慈悲的心，就是一种神华、宽大、永恒、无限的心啊。我们。人人都具有这个禅心，可是我们现在没有发现到。当初释迦牟尼佛啊，在灵山会上发现了，所谓这个禅心啊，他就拿了一朵花，所谓莲花，一众大众。都不知道什么意思，唯有大家谁呀？微微一笑，这叫做释迦牟尼佛，就是我们心心相印呢。所以就说有正法安葬、立菩妙心啊，教外必出的不立文字的这个禅，这个法门，就传给大家谁禅。像一朵花
，过去有一首歌啊，蔷薇，蔷薇，处处开。蔷薇，蔷薇，处处在。这个禅也就是一样，它这一朵花呀，到处都开，到处都在，可以开在我们心里，开在我们心田、心园里面。你有发觉到吗？禅是一种大自然啊，禅是一种幽默。如果你懂了这个幽默，能与大自然调和结合，全世界都在我的心内心了，都在我这里呀。等到我们一旦有了禅呐、啊，有时候你得罪我、批评我、对我不好，不过我因为有禅心。我会哈哈一笑啊，所以，我们这个学禅呢，比方说，定啊，要有定力，啊，要有这个，要能安定，要能稳定，要能不动心的。禅是不一定要打坐的，行坐、坐卧啊，都是禅。定呢？只要你能可以，所以仔细这个调息，不随境界主动，那定的境界就会现前了。